，满足四 x 减 y 减七小于等于零，三 x 减四 y 加十一大于等于零 ，x 加三 y 减五大于等于零的点 x y 的条件之下 ，x 加 y 的最小值。好，那我们呢就先把这三条直线画出来。好，第一条直线四 x 减 y 减七。好，当我令 x 等于0的时候呢 ，y 就会等于负七。好，那再来呢，我如果要用 y 等于0的话，我的 x 呢就不是整数，所以呢，我就要想要画一个整数的话，我就令 x 等于一。那我的 y 呢，是不是就可以配合上负三？有没有？四减负三就是四加三是七，七减七就等于零。好，所以我就找到零负七这个点。然后还有呢，一负三这个点，好，接着我把它连起来，就可以得到四 x 减 y 减七这条直线。好，那因为它是等于，所以我画上实线。好，用原点来判断，零减零减七是负七，负七有没有小于零？有，所以呢，原点的这半边是有包含的。好，再来第二条直线呢，三 x 减四 y 加十一，我一样呢也要找两个点。好，那如果我们带零零的话呢？会比较不好做，所以我们就要找一个比较整数的数。好，那我们呢这个 y 的地方带上负一。好 ，x 的地方如果带上呃 y 的地方如果带上负一的话，是不是这边就变三 x 加四加十一等于零？所以我的 x 是不是就可以带负五？好，那还有什么呢？我如果在再改变一下，如果说是把 x 带多少，带嗯负一，好 x 带负一的话，这里就是减三，所以11减三呢就等于 8， 所以负四 y 加8等于 0， 所以 y 呢就会等于负二。好，所以我找到这两个点，负五、负一，还有负一二，把这两个点呢用直线连起来，那其实呢。取哪一个点，同学都可以自己选择，只要好画就好了。好，画出这条直线呢，因为它原本有等号，所以我们就要画实线。而原点的那一半边有没有包含？零减零加十一有没有大于零？有，所以原点的这半边是有包含的。好，最后一条直线，我们一样取两个点，令 y 等于零 ，x 就取五。好，那令 x 等于零的话呢 ，y 不是整数，所以呢，我就把 y 先取一好了。好，所以 x 加三减五等于零，所以 x 呢就要等于二。好，所以我就找到了五零这个点，还有二一这个点，我把它连接起来之后呢，因为原本有等号，所以用实线下去连，接着用原点判断，零加零减五没有小于零，所以原点那一边不算。好，接着这三个范围呢，我们就可以画出这个斜线的区域。而三个顶点呢，我们要确定一下它到底是多少，所以我们就要来解联立。好 ，A 点的话呢，是四 x 减 y 减七等于零，跟三 x 减四 y 加十一等于零的这两个直线解联立。好，解联立的话呢，可以得到 A 点的坐标是三五。而 B 点的话呢，是 x 加三 y 减五。还有三 x 减四 y 加十一这两条直线解联立，所以得到 B 点的是负一二，而 C 点的话呢，就是四 x 减 y 减七等于零，跟 x 加三 y 减五等于零这两个直线所求出来的焦点。好 ，A、B、C 焦点都已经找到了，那么我们的目标函数在哪里 ？x 加 y。好，所以我就把点带进去 ，A 点带进去 ，x 加 y 就等于八。而 B 点呢，就是负一加二就等于一 ，C 点呢，二加一，所以等于三。好，一跟三跟八，所以我们的最小值呢，就是取一。